ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലിറ്ററേച്ചർ റെയിൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേപ്പറിലെ ദ ഫോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർ സ്കിൽസ് ആർ ലിസ്ണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ഫോർ സ്കിൽസിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഫോർ സ്കിൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽസ് റിസെപ്റ്റീവ് എന്നുള്ള ടേം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റിസീവിംഗ് റിസീവിംഗ് സംതിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നതാണ് ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ലിസ്ണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റീഡിങ്ങിൽ ഓൾസോ നമ്മളൊരു കാര്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് റിസെപ്റ്റീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ടേം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രൊഡ്യൂസിങ് സംതിങ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കില്ല് വരുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിലൂടെയും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കം അണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്കിൽ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് പാസീവ് സ്കിൽസ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആക്റ്റീവ് സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ആക്റ്റീവ് സ്കില്ല് വരുന്നതാണ് സ്പീക്കിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാസീവ് സ്കിൽ ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ആണ് പാസീവ് സ്കില്ല് വരുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാവുമ്പോൾ ലിസ്ണിങ്ങും റീഡിങ്ങും ആക്റ്റീവ് സ്കില്ല് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക കോംപ്രിഹെൻഷൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാവുമ്പോൾ ലിസ്ണിങ് റീഡിങ് നമ്മളൊരു കാര്യം ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിലാണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിസ്ണിങ്ങും റീഡിങ്ങും ആക്റ്റീവ് സ്കില്ല് വരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേര് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓറൽ ആൻഡ് ഓറൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ലിസ്ണിങ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് ആണ് ഓറൽ ആൻഡ് ഓറൽ സ്കില്ല് വരുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഗ്രാഫിക് മോട്ടോർ സ്കിൽസിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോർ സ്കിൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ലിസ്ണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ഫോർ സ്കിൽസിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ ബിഗിൻ വിത്ത് ലിസ്ണിങ് സ്കിൽ ലിസ്ണിങ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് അസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് റിസീവിംഗ് ഓറൽ ലാംഗ്വേജ് ഓറലി ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ആക്റ്റിനെയാണ് ലിസ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്ണിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഈസ് ദ റിസെപ്റ്റീവ് സ്കിൽ ഇൻ ദ ഓറൽ മോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലിസ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റീവ് സ്കില്ല് വരുന്നതാണ് ഒരു ഓറലി ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ റിസീവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ലിസ്ണിങ് നോക്കാം ലിസ്ണിങ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ടു ഡെവലപ്പ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം എ ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ലിസ്ണിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷനെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പോം പഠിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ആ പോയറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യം നോക്കണം പോയറ്റിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പോയറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ആ പോയട്രിയുടെ തീംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലിസ്ണിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ
ലിസ്നിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇഫ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ദ ലിസ്നേഴ്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ലെവൽ ഈസ് വെരി ലോ ദ വിൽ ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പീക്കർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ബട്ട് ലിസണർക്ക് അധികമൊന്നും അറിയില്ല കുറച്ചറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ ലിസണിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ സെക്കൻഡ് ബാരിയർ ഈസ് യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഓർ രജിസ്റ്റർ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ലിസണർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിസണർക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താണ് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് എന്ന് ലിസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബാരിയർ തേർഡ് ബാരിയർ ഈസ് നോയ്സി എൻവയോൺമെൻറ്റ് രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുൾ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ചുറ്റും ഒരുപാട് സൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് എന്ന് ലിസണർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് തേർഡ് ബാരിയർ ഫോർത്ത് ബാരിയർ ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് അതിൽ ലിസണർക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല സ്പീക്കർ എന്താ പറയണത് എന്ന് കേൾക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസ് ഇല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് സ്പീക്കറോടുള്ളത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലിസണിങ് നടക്കില്ല ഇതും ഒരു ബാരിയർ ആണ് ദെൻ ദ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ സ്പീക്കർക്കോ ലിസണർക്കോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ലിസണിങ് നടക്കില്ല ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ദാൻ ഓൾ അതർ ബാരിയേഴ്സ് ടു ഓവർകം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് പാർഷ്യലി ഹാവിങ് ഹിയറിംഗ് മെക്കാനിസം ഇഷ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലിസണർക്ക് ചെവി കേൾക്കാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ലിസ്നിങ് ഇഷ്യൂ വരും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇംപേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലിസണർക്ക് തീരെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ല എന്താണ് സ്പീക്കർ പറയണത് എന്ന് കേൾക്കാൻ തീരെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ലിസ്നിങ് പ്രോബ്ലം വരും ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ടു ബിക്കം ആൻ എഫക്റ്റീവ് ലിസ്ണർ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയുക പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് കീപ്പ് അലേർട്ട് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ആ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ എന്താണ് ആ സ്പീച്ചിൽ പറയണത് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കുക ദെൻ ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ അഡ്വാൻസ് റീഡ് ദം ബിഫോർ ദ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് കേൾക്കാൻ പോകുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് തരും ഹാൻഡ് ഔട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയൊരു ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാർഡ് പോലെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പീച്ച് ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താണ് അതിൽ പറയണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവാൻ പറ്റും ദെൻ ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് ലിസണർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ മോർ ഓൺ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ദാൻ ഓൺ ദ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഓർ നോൺ വേർബൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ആ സ്പീച്ച് പറയുന്ന ആളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്റ്റൈലോ സ്പീച്ചൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ ആ സ്പീച്ചിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ
Then the third one is intensive listening. Intensive listening is listening for details. For class, the teacher has a topic. That topic is completely different. That is the whole meaning of the month. 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 ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസ്നിങ്ങിനെയാണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ലിസ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലിസ്നിങ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലിസ്നിങ് ഈസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ജനറൽ ഐഡിയ ഓർ ജിസ്റ്റ് ഓഫ് സം ഇവൻസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലിസ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ നമുക്ക് വേണ്ടു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ലിസ്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്നിങ് സ്കില്ല് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലിസ്നിങ് ഒരാൾ എത്രത്തോളം ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസ് ടു ഫോളോ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് യു ആർ ആൻ എഫക്റ്റീവ് ലിസ്നർ യു ക്യാൻ ഗോ ആസ് പെർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ സ്പീക്കർ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയാണ് സഡൻലി ടീച്ചർ ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ നിർത്തിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വായിക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്രത്തോളം ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഗീവ് ആൻഡ് ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുട്ടികളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പോഴും ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് ആസ് പീപ്പിൾ ടു സേ ട്രു ഓർ ഫോൾസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ടീച്ചർ ഒരു പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് അത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് കുട്ടികളോട് പറയാൻ പറയാം അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കുട്ടികൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ലിസ്നിങ് സ്കില്ല് പറയുന്നത് ബാക്കി മൂന്ന് സ്കിൽസിനെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എല്ലാ സ്കിൽസിനെ പറ്റി വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോവും സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഓരോ സ്കിൽസിനെ പറ്റിയും കവർ ചെയ്ത് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്